ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಎ ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಓದೋಣ ಒನ್ಸ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸಾ ಎ ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಮೌಸ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೀ ವಿಟ್ ಎಟ್ ದ ಕೈಟ್ ದ ಕೈಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ದ ಮೌಸ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ ದೆನ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಮೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿ ಪವರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಮೇಡನ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒನ್ಸ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸಾ ಎ ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ ಎಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಋಷಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮೌಸನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಮೌಸ್ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೌಸನ್ನು ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಕೈಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೌಸನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಒಂದು ಋಷಿಗೆ ಬೇಜಾರನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿ ಟುಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೀ ವಿಟ್ ಎಟ್ ದ ಕೈಟ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಆ ಮೌಸನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಕೈಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಮೌಸ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ ಎಸ್ ಯಾವಾಗ ಋಷಿ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೋ ಆಗ ಕೈಟ್ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಮೌಸನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆದರಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಮೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿ ಪವರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಮೇಡನ್ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಋಷಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಹೋಲಿ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸಾ ಎ ಕೈಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಎ ಎ ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಕೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಯಾವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೊದಲ
ಮೌಸ್ ಮುಂದೆನೂ ದ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದೆನ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಮೌಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಹರ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ದ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮೌಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಹೀಸ್ ಹೋಲಿ ಪವರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಮೇಡನ್ ಎಸ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಯಂಗ್ ಮೇಡನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎ ಆನ್ ದ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಆನ್ ದ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಆನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಬಿಫೋರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್ಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು ಎ ಅಥವಾ ಯಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ರೀಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎ ಅಥವಾ ಯಾನನ್ನು ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆಗ ಈ ಎ ಅಥವಾ ಯಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಮೀನ್ ಎನಿ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಪೆನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಎ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎ ಅಥವಾ ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟು ರೆಫರ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಆ ನೌನ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ದ ಅನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ದ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಇರೋದಲ
ಎಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರು ಅವನೊಬ್ಬ ಟೀಚರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ವ ಆಗ ನಾವು ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಅಥವಾ ಯಾನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಟಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಅಥವಾ ಯಾನನ್ನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯನನ್ನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಜು ಈಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ರಾಜು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಏತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರಲಿ ನೀವು ದ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಮಾರ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೀತ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಡು ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಥವಾ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿ
ಎಸ್ ನೋಡಿ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿರಲಿ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಸೌತ್ ಇರಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಆನ್ ಆರ್ ದ ವೆರ್ ಎವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಫ್ ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒವೆಲ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ವಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ರೈನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಆ ಇನ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಇನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಥವಾ ಆ್ಯನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒವೆಲ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಕೀಪರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಎವರ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆ ಇನ್ ಕೀಪರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಇನ್ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ ಕೀಪರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಚಿಯರ್ಫುಲಿ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಟು ಫಾಲೋ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಟು ಫಾಲೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಟು ಫಾಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಎನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ
ಡ್ಯಾಶ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲೇಜ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಓನ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲೇಜ್ ಎಸ್ ಆ ವಿಲೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿ ಗ್ರೀವ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಆನ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅವನು ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ ಆ ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಹಿ ಟುಕ್ ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೇ ಟು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೇ ಯಾವ ದಾರಿ ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ ಅದೇ ದಾರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವ ಅದೇ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋವೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ದ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಟು ಪುಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಆ ರೈತ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವ ಅದೇ ಬ್ಯಾಗೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಯಾರ ಕಾರ್ಟ್ ಅದು ಆ ರೈತಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಗುಗಳನ್ನ ಆ ರೈತನ ಬ್ಯಾಗುಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ದಟ್ ವೇ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಒವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒವೆಲ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಟು ಪುಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಗುಗಳನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಏನಿದ್ವೋ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಟ್ ಆ ರೈತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದೇ ಕಾರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್
ದ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ದ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ವವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆ ದ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಝಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದ ಅನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವವೆಲ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಝಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ದ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ವಾಚ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ